ബാജൂസ് ഇംഗ്ലീഷിന്റെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാ പ്രിയ വിവേഴ്സിനും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഇംപ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ടിപ്സിനെ പറ്റിയാണ് വളരെ വേഗത്തിൽ തന്നെ ആ രണ്ട് ടിപ്സ് നിങ്ങൾ കൊണ്ടിരുന്ന ഞാൻ അവതരിപ്പിക്കും പക്ഷെ ഈ വീഡിയോ തുടക്കം മുതൽ അവസാനം വരെ നിങ്ങൾ കാണണം എങ്കിൽ മാത്രമേ വ്യക്തമായ ഒരു ധാരണ ഇതിനെ പറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് സാധിക്കുള്ളൂ ഞാനൊരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനാണ് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകന് മറ്റുള്ള ടീച്ചേഴ്സിൽ നിന്നും കൂടുതൽ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും ഉണ്ടായിരിക്കും അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകർക്ക് അവരുടെ വിഷയങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിന് പുറമെ എന്താണോ സിലബസിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ആ കാര്യങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നതിനും അപ്പുറം എല്ലാ കുട്ടികളെയും ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്ക് ചെയ്യാൻ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ളവരാക്കി മാറ്റണം എന്നുള്ള കർത്തവ്യം ഇംഗ്ലീഷ് ടീച്ചേഴ്സിലാണ് നിക്ഷിപ്തമായിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ ഈ ഒരു അധ്യയന വർഷത്തിൽ ഒരു ക്ലാസ് റൂം ഇൻട്രാക്ഷനിലൂടെ കുട്ടികളുടെ സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ളൊരു സാഹചര്യം ഒത്തുവന്നില്ല കോവിഡ് നയൻറ്റീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഈ പാൻഡമിക്കിന് മുന്നിൽ നമ്മളെല്ലാവരും ഓൺലൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സിസ്റ്റത്തെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു അപ്പോൾ കുട്ടികളുടെ പാരൻസിനെല്ലാം വളരെ നിരാശ എങ്ങനെയാണ് കുട്ടികളെ ഇനി ഇംഗ്ലീഷിലൊന്ന് മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ട് വരിക എന്നുള്ളത് അങ്ങനെയാണ് ഞങ്ങൾ ഈ ഫൈൻഡിങ്സിലെത്തിയത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന എല്ലാ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഞങ്ങളൊരു നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ടീച്ചേഴ്സുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മെസ്സേജ് ഒരിക്കലും ടൈപ്പ് ചെയ്ത് അയക്കരുത് നിങ്ങളുടെ സ്വന്തം വോയിസിൽ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് വോയിസ് ക്ലിപ്പുകൾ മാത്രം ഞങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യുക തുടക്കത്തിൽ കുട്ടികൾക്ക് ഇതൊരു പ്രയാസം പോലെ ഫീൽ ചെയ്തിരുന്നു ആ പ്രയാസത്തിന് കാരണം അവർ തന്നെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടിയ കാര്യങ്ങളാണ് അല്ലാതെ ടീച്ചേഴ്സിന് വേറെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പക്ഷെ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു കുട്ടികൾക്ക് വ്യക്തമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശം കൊടുത്തു നിങ്ങൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് മെസ്സേജ് ചെയ്താൽ ഞങ്ങൾ റിപ്ലൈ തരില്ല നിങ്ങൾ വോയിസ് ക്ലിപ്പ് അയച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് റിപ്ലൈ കൊടുക്കൂ ഇതിൻ്റെ ഉദ്ദേശം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായല്ലോ അല്ലാതെ കുട്ടികളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാനല്ല കുട്ടികളെ തന്നെ മെച്ചപ്പെട്ട രീതിയിൽ സ്പീക്കിംഗ് സ്കില് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു നടപടിയാണ് അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ചെയ്താണ് ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുട്ടികളെല്ലാം കോൺഫിഡൻസോടു കൂടെ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി തുടക്കത്തിൽ കുട്ടികൾ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ നേരിട്ട് ഏറ്റവും വലിയൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് പകുതിയാവുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് വാക്കുകൾ കിട്ടുന്നില്ല ഏത് രീതിയിലാണ് അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയാൻ പറ്റുന്നില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യം വരുമ്പോൾ അവർ ആ വോയിസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യും വീണ്ടും അതേ കാര്യം തന്നെ അവർ വോയിസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്നു എന്നിട്ട് അവർ സെൻഡ് ചെയ്യും തുടക്കത്തിൽ രണ്ട് മൂന്ന് തവണ അവർ സംസാരിച്ച വോയിസ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്ത ശേഷം അവർക്ക് തന്നെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ശരിയാക്കിയാൽ മതി എന്നുള്ള ധാരണയിൽ അവർ ശരിയാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഒരാഴ്ചയ്ക്കുള്ളിൽ തന്നെ പകുതിയോളം കുട്ടികൾ അവരുടെ വോയിസ് വ്യക്തമായ രീതിയിൽ ഞങ്ങൾക്ക് സെൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി അപ്പോൾ അവരുടെ വോയിസിന് റിപ്ലൈ ഞങ്ങൾ കൊടുക്കുന്നതും വോയിസ് മെസ്സേജ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് ഇത് കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന കുട്ടികളുടെ ലിസണിംഗ് പവർ ക്രമേണ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇതവർക്ക് കൂടുതൽ കാര്യങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് ഗ്രാസ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ ആവശ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റിയിൽ ചെന്നെത്തിച്ചു ഈ ലിസണിംഗ് പവർ അവരുടെ സ്പീക്കിങ്ങിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്തു അവരെന്ത് ചെയ്തു ഞങ്ങൾ സംഭാഷണത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ വോയിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ശൈലികൾ അവരുടെ സംഭാഷണത്തിൽ ഫോളോ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇങ്ങനെ ഒരു രണ്ട് മാസത്തോളം ഞങ്ങൾ ഈ പ്രോസസ്സ് തുടർന്നപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്ക് പരസ്പരം കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഇംഗ്ലീഷിൽ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ യാതൊരുവിധ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ല എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ആശയം നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ ഞാൻ ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ നിങ്ങളും ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ ഏതെങ്കിലും സ്കൂളിൽ പഠിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടെ സ്കൂൾ അതോറിറ്റിയുമായി ഈ ഒരു ആശയത്തെ ഷെയർ ചെയ്യാം അവരുടെ സ്കൂളിൽ ഈ ഒരു ആശയം പ്രാവർത്തികമാക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കും മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കോൺഫിഡൻസോട് കൂടെ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പോൾ വാട്സപ്പ് മെസ്സേജ് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നതിന് പകരം നമ്മുടെ കുട്ടികൾ വോയിസ് മെസ്സേജ് സെൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ
താങ്ക് യു വെരി മച്ച് ഫോർ യു വണ്ടർഫുൾ ട്രേറ്റ് ഇങ്ങനെ രസകരമായ രീതിയിൽ കുട്ടികൾ അവരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ സ്കില് ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിച്ചു അപ്പം ഇത് ജസ്റ്റ് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ മാത്രമാണ് അതുപോലെ നിരവധി സാഹചര്യങ്ങൾ ഡെയിലി ലൈഫുമായി കണക്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുട്ടികൾ പരസ്പരം വോയിസിലൂടെ ഷെയർ ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങിയ നടത്തണം അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പ് നിങ്ങളെല്ലാവരും നിങ്ങളുടെ ലൈഫിലും പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക തീർച്ചയായിട്ടും വ്യക്തമായിട്ടുള്ള ഒരു സ്പീക്കിംഗ് സ്കിൽ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇനി നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ടിപ്പിലേക്ക് വരാം ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ടിപ്പിൽ പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഒരു കണ്ടിന്യൂഷനാണത് ഫസ്റ്റ് ടിപ്പിൽ ചില കുട്ടികൾ സംസാരിക്കുമ്പോൾ അവർ നേരിട്ടൊരു പ്രതിസന്ധിയാണ് സർ വി കാൺ പ്രൊണൗൺസ് ഇംഗ്ലീഷ് പ്രോപ്പർലി ഞങ്ങൾക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് ശരിക്കും പ്രൊനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ല സാർ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായപ്പോൾ ഞങ്ങൾ കുട്ടികളോട് നിർദ്ദേശിച്ചു ഒരു പത്ത് വാക്കെങ്കിലും ദിവസവും നിങ്ങൾ ഗൂഗിളിൽ സെർച്ച് ചെയ്യുക സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സെർച്ച് ചെയ്യരുത് മറിച്ച് വോയിസ് സെർച്ച് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ വോയിസ് കറക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഗൂഗിൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ഓരോ വാക്കുകളും കുട്ടികൾ പറയുന്നത് തെറ്റിക്കൊണ്ടാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യില്ല അത് ശരിയാവുന്നത് അവർ പറഞ്ഞുകൊണ്ടേയിരിക്കണം അങ്ങനെ നാച്ചുറലി കുറച്ച് ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ തന്നെ കുട്ടികളുടെ ഉച്ചാരണ രീതി ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കണ്ടു അതുമാത്രമല്ല ഈ പ്രൊനൗൺസിയേഷൻ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം തന്നെ അവരുടെ ലിസണിങ് സ്കിൽ കൂടെ വർദ്ധിച്ചു എന്നുള്ളതാണ് കാരണം ഗൂഗിളിൽ നമ്മൾ വോയിസ് സെർച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണോ ചോദിക്കുന്ന കാര്യം അത് ഗൂഗിൾ നമുക്ക് വോയിസ് ആയിട്ട് തന്നെ മറുപടി തരുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഗൂഗിളിൻ്റെ വോയിസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇംഗ്ലീഷ് പോലെ ഒന്നല്ല ഒന്നും കൂടെ നല്ല നേറ്റീവ് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുക അതുപോലെയാണ് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കാര്യം കൂടി കുട്ടികൾ ഏറ്റെടുത്തതോടു കൂടെ അവരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് പ്രൊനൗൺസിയേഷനും വളരെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആയി എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും വളരെ ലളിതമായിട്ടുള്ള ഈ രണ്ട് രീതികൾ സ്വന്തം ലൈഫിൽ ഫോളോ ചെയ്യുക മറ്റൊരു സഹായം കൂടാതെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഇംഗ്ലീഷ് നിങ്ങൾ അറിയാതെ ഇമ്പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാനായിട്ട് സാധിക്കും ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും വളരെ ഹെൽപ്പ്ഫുൾ ആണെന്ന കാര്യത്തിൽ സംശയമില്ല നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് ഈ വീഡിയോ ഷെയർ ചെയ്യണം അവർക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇതിൻ്റെ നേട്ടം കൈവരിക്കാൻ സാധിക്കുമെങ്കിൽ തീർച്ചയായും ഈ വീഡിയോയുടെ സക്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ വീണ്ടും അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണുന്നവരെ ബബായ് നിങ്ങൾ ആദ്യമായിട്ടാണ് ബാജസ് ഇംഗ്ലീഷ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ